হ্যালো বন্ধু আমি চলেছি দেবব্রত সবাইকে ওয়েলকাম আমাদের ইউটিউব চ্যানেল চাকরির সংবাদে প্রতিদিনের মতন আজকে আবার একটা নতুন ভিডিও সেটা হচ্ছে বিশ্বভারতীতে নিয়োগ হবে প্রায় শূন্য পদ সাতশো নজন অশিক্ষক কর্মী পদে নিয়োগ পোস্টগুলো হলো লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক আপার ডিভিশন ক্লার্ক তারপর এম টি এস সেকশান অফিসার ফিনান্স অফিসার কী হবে অ্যাপ্লাই করবেন কতগুলো পোস্টের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন কত দিনের মধ্যে অ্যাপ্লাই করবেন কী কী ডকুমেন্টস আছে এর ফিস কি एक्साम पैटार्न की आज है सिलेबस की समस्त किचुने भिडियो चले आसमी अफिसियल नोटिफिकेशने प्रथम ही देखो एखे विश्वभारती इन्स्टिट्यूट अब नैशनल इम्पर्टेंस फांगशन एज ए यूनिटारि टीचिंग एंड रेसिडेंसियल सेंट्रल इूनिवार्सिटी स्टाबलिश बै विश्वभारती एक्ट नाइनटीन फिफ्टी वन जे रिक्रुटमेंट हो रिक्रुटमेंटर प्रथम ही जेटा चले आसब आप पोस्टगुलो प्रथम आज रेजिस्टार रेजिस्टार ग्रुप ए अफिसारे लेवल फोर्टीन लेवल फोर्टीन हो सैलारी स्केल इलेवेन एकदम वन टू थे शुरू है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एम को बाढ़ जो ऊपर पोस्टे अफिसार है तर तो तर लेवलता बाढ़े ये लेवल फोर्टीन नम्बर अब द पोस्ट शून्य पद आज एक जेनरल कैटेगरि स्टूडेंटर जो तरह आज से फिनान्स अफिसार फिनान्स अफिसार और ग्रुप ए अफिसार ए तर ग्रुप हे ए लेवल हे फोर्टीन एट एकटाई शून्य पद तर आसब लाइब्रेरियन लाइब्रेरियन और ग्रुप ए একাডেমিক এবং এটাও হচ্ছে লেভেল ফোরটিন এখানেও শূন্য পদ তারপর ডেপুট রেজিস্টার গ্রুপে লেভেল টুয়েলভ এর লেভেল দুধাপ কমে গেল এখানেও একটাই শূন্য পদ তারপর আসছে ইন্টারনাল অডিট অফিসার এটা হচ্ছে লেভেলে এবং এই গ্রুপে এবং লেভেল হচ্ছে টুয়েলভ এটারও শূন্য পদ একটা তারপর আসছে অ্যাসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরিয়ান অ্যাসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরিয়ান গ্রুপ এতে এটা হচ্ছে লেভেল হচ্ছে টেন টোটাল শূন্য পদ আছে ছটা যার মধ্যে জেনারেলের জন্য আছে তিনটে ও বি সিদের জন্য আছে এক দুটো এবং এসসির জন্য আছে একটা তারপর আছে অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্টার অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্টারও গ্রুপে কিন্তু তার লেভেল হচ্ছে টেন এবং টোটাল শূন্য পদ আছে দুটো একটা হচ্ছে আপনার জেনারেল ক্যাটাগরি স্টুডেন্টের জন্য আর একটা হচ্ছে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া ইকোনমিক উইকাস সেকশনের জন্য তারপর আছে সেকশান অফিসার সেকশান অফিসারেরও গ্রুপ হচ্ছে বি লেভেল হচ্ছে সাত টোটাল শূন্য পদ আছে চারটে দুটো হচ্ছে আপনার জেনারেল আর দুটো হচ্ছে ও বিসিদের জন্য তারপর আছে অ্যাসিস্ট্যান্ট বা সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট তাদের গ্রুপ হচ্ছে বি লেভেল হচ্ছে সিক্স টোটাল শূন্য পদ পাঁচটা একটা আছে আপনার ও বিসি একটা আছে আপনার এস টি আর তিনটে আছে জেনারেলের জন্য তারপর হচ্ছে আপার ডিভিশন ক্লার্ক আপার ডিভিশন ক্লার্ক বা অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট আপার ডিভিশন ক্লার্ক হচ্ছে গ্রুপ সি লেভেল ফোর এটা টোটাল শূন্য পদ আছে উনত্রিশটা যার মধ্যে আনরিজার্ভে আছে বারোটা ইকোনমিক উইকাস সেকশান মানে আর্থিকভাবে যারা পিছিয়ে পড়া তাদের জন্য আছে দুটো ও বি সিদের জন্য আছে ছটা এস সিদের জন্য আছে সাতটা এবং এস টিদের জন্য আছে একটা আর ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ যারা হচ্ছে ভিজুয়ালি ডিজেবেল মানে হচ্ছে যারা চোখে কম থাকে তাদের জন্য একটা পোস্ট তারপর আসছে লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক লোয়ার ডিভিশনে ক্লার্কে কিন্তু অনেকগুলো পোস্ট আছে এটা গ্রুপ সি লেভেলে লেভেল টু এখানে টোটাল নিরানব্বইটা পোস্ট যার মধ্যে ছত্রিশটা আছে জেনারেলে আর ইকোনমিক উইকাস সেকশানের আছে আপনার দশটা তারপর আসছে আপনার ও বি সিদের আছে দু বাইশটা এবং এস সিদেরও আছে বাইশটা এস টিদের আছে পাঁচটা আর ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জার তাদের জন্য চারটে তারপর হচ্ছে মাল্টি টাস্কিং স্টাফ এটা হচ্ছে গ্রুপ সি লেভেল ওয়ান টোটাল চারশো পাঁচটা পোস্ট যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি আছে আপনার জেনারেলের জন্য সেখানে আছে একশো সাতাত্তরটা আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া যায় তাদের জন্য আছে চল্লিশটা এবং ও বি সিদের জন্য আছে উননব্বইটা আর এস সিদের জন্য আছে সত্তরটা এস টিদের জন্য তেরোটা আর ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ যারা তাদের জন্য আছে ষোলোটা তারপর আসছি আমরা প্রফেশনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট এটাও গ্রুপ বি টোটাল পাঁচটা পোস্ট যার মধ্যে চারটে আছে আপনার জেনারেল আর একটা আছে আপনার এস টি তারপর আসছে সেমি প্রফেশনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট গ্রুপ সি এটাও টোটাল শূন্য পদ চারটে লাইব্রেরি অ্যাসিস্ট্যান্ট শূন্য পদ একটা এবং এটাও গ্রুপ সি লেভেল ফোর লাইব্রেরি অ্যাটেন্ডেন্ট গ্রুপ সি লেভেল ওয়ান এটা টোটাল তিরিশটা পোস্ট আছে লাইব্রেরি অ্যাসিস্ট্যান্ট ল্যাবরেটারি অ্যাসিস্ট্যান্ট গ্রুপ সি লেভেল ফোর ষোলোটা পোস্ট আছে এবং তারপর আসছে আমার ল্যাবরেটারি অ্যাটেন্ডেন্ট গ্রুপ সি টোটাল পঁয়ত্রিশটা পোস্ট তারপর হচ্ছে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার এই ভাগগুলো আমি আলাদা করে বলছি না আমরা এই পিডিএফটাই আপনাদের এই ভিডিও ডিসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেবো সেখান থেকে আপনি দেখে নিতে পারবেন না হলে ভিডিওটা অনেক লেন্দি হয়ে যাবে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার গ্রুপ বি একটাই পোস্ট লেভেল সেভেন জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার গ্রুপ বি লেভেল সিক্স এটা হচ্ছে নটা পোস্ট টোটাল তারপর জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার ইলেকট্রিক্যাল এটা হচ্ছে গ্রুপ বি ছটা পোস্ট প্রাইভেট সেক্রেটারি গ্রুপ বি লেভেল সেভেন টোটাল সাতটা পোস্ট এইভাবে কিন্তু আপনার একদম সিস্টেম প্রোগ্রামার গ্রুপে লেভেল দশ 
टोटल तीन टे पोस्ट तब जो सिनियर सिसटेम एनालिसिस तरह ग्रुप ए लेवल टुएल्व एकटाई पोस्ट यह टोटल पोस्ट आज हमारे सातशो ना एबारमें देखे नेब जे आपना के कौन लेवे ले कत सैलारि प्रथम आज ग्रुप ए ग्रुप ए जे लेवल फोरटीन तरह हे सैलारि स्ट्राक्चार हो हज़ार चारशो थ सतषट्टी हज़ार जार ए जि पी हे मान ग्रेड पे बोले एक्ुएट ग्रेड पे हे दस हज़ार टाक तपर ग्रुप ए लेवल टेन तरह से आपनर पे लेवल हे पंद्रह हज़ार छश थनचल्लिस हज़ार एकशो ए तरह ए जि पी हे छ हज़ार एबार आ ग्रुप ए लेवल फोरटीन तर आगे बला हो तो ग्रुप बीते चले आस ग्रुप बीते जो लेवल सेभेन तरह से न हज़ार तीन सौ चौत्रिस हज़ार आठशो ए ग्रेड पे हे छचल्लिस ग्रुप बी लेवल सिक्स एक ही स्लैब एक ही शुद्ध ग्रेड पे आलदा है बयाल्लिस जापर ग्रुप सी लेवल फाइव तरह हे पाँच हज़ार दुशो थ कूड़ी हज़ार दुशो ए ग्रेड पे हे आठाशो तपर हे अपना लेवल फोर लेवल फोरे पाँच हज़ार दुशो थ कूड़ी हज़ार दुशो शुद्ध ले ग्रेड पे चेन्ज हो चौबीस लेवल टू ग्रुप सी ते एक ही शुद्ध अपना ग्रेड पेटा चेन्ज हो उन्नीस और लेवल वाने हे आठरशो यही हलो टोटाल आपनर सैलारि स्ट्राक्चार एकदम लेवल फोरटीन थे लेवल वन पर्त विभिन्न ग्रुपे यही हलो अपन सैलारी एर साथ आलदा एच आर ए मेडिकल अलाउन्स तपर हे हाउस रैंड अलाउन्स और डिएनएस अलाउन्स और अन्य अलाउन्सेंस पा अच्छा एखे आज मैं आपनी आफ्टर रिटायरमेंट एन पी एस है एन पी एस हे कि ना निू पेंशन स्कीम प्रति मासे अपन सैलारी एक सार्टन पार्सेंटेज केटे वही अकाउंटे पड़े एट सेंट्रल गवर्नमेंट समस्त चाकर क्षेत्र में बसिभाग आपनर अथरिटी अपयिंग अथरिटी कि पेमेंट कर सार्टन पार्सेंटेज से आपनर रिटायरमेंटर पर एज ए पेंशन आपनर का आसो पेंशन फंडाटा तपर चले आसब हमें फार्दार प्रसेसे जखने बला एज एज लिमिटे कथा बला एज लिमिटर कथा है पे लेवल जैसे फोरटीन और एडेमिक लेवलों जैसे फोरटीन ते पे एज बोल से सतान्न बार तर कम होते हैं तर मैं ये बोझा जाए लेवल फोरटिने जरा चा कर तर बस सतान्न कम हम तरह से पोस्टर जो एप्लाई करते हैं ये पोस्टगुल्लो हम रेजिस्ट्रार फिनेस अफिसियर और लाइब्रेरियन तपर हो लेवल टुएल्व लेवल टुएल्व पंचाश बचर बस होते हैं ऊर्धसीमा पोस्ट हो डेपुटी रेजिस्ट्रार सिनियर सिसटेम एनालिस्टर तपर हो लेवल टुएल्व एवं इन्हें छाप्पन्न बचर बयस से कौन पोस्टर जो इंटरनल अडिट अफिसार तपर आस लेवल आपनर पे लेवल टेन और एडेमिक लेवल टेल से क्षेत्र में बस ऊर्धसीमा बोले चल्लिस ये क्योंकि पोस्ट अनुजाई ना पे लेवल अनुजाई बना पे लेवल आगे भेजे बोले दीसि तेल ये पे लेवल अनुजाई अपनी अपना एज को पोस्टर जो कि एज एखान अपनी लेवल और लेवल थे अपनी सैलारी और से ही संगे अपना हमारे बयस पे जा ग्रुपे तपर हो पे लेवल सिक्स एंड सेभेन पे लेवल सिक्स एंड सेभेने उद्दसीमा बस बला हो पैंत से ग्रुप बी अफिसार और पे लेवल वन टू थ्री फोर बत्रीस अल ग्रुप सी पोस्टर जो ये गल आपनर बयस और बयस जानी हमें जो एज पर गवर्नमेंट रूल छाड़ थे से छाड़ा इखने आज एट हे एस सी एस टी कैंडिडेट पाँच बचर छाड़ आबिसी कैंडिडेट जरा आदर हे क्षेत्र में तीन बचर छाड़ आ एचड़ा फिजिकाली जरा चैलेंज तर आलदा बस छाड़ आज से ही बस छाड़ा कि आपने देखे नब देखो ये एक बल्लम जो एस सी एस टीरा पाँच बचर बस छाड़ पा ओ बी सी तीन बचर ए फिजिकाली चैलेंज जरा ता दस बचर और फिजिकाली चैलेंज तरह से क्यों कैंडिडेट जो ओ बी सी से तेर बचर छाड़ पा फिजिकाली चैलेंज तरह से एस सी एस टी से पंद्रह बचर छाड़ पा एक्स सार्विसमान पाँच बचरे बस छाड़ पा एब चले आसब हमें सिलेबास एक्साम एस एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की चेहरे से एडुकेशनल क्वालिफिकेशन जो बला है तब तो प्रथम ही पोस्ट आज है रेजिस्ट्रार रेजिस्ट्रार के मास्टर डिग्री होते हैं तरह फिफ्टी फाइव पार्सेंट मार्क्स पे तरस एटलिस पंद्रह बचर एक्सपिरियन्स क्ज करते हैं एज ए असिसटैंट प्रफेसर इन एडेमिक लेवल जर पे लेवल एगर से ही पोस्टर जो अथवा कम्पेबल एक्सपिरियन्स थे ताकि हायर एडुकेशन अथवा पंद्रह बचर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपिरियन्स थे जार मध्य आठ बचर थे डेपुटी रेजिस्ट्रार पोस्टर जो एवं आपनर पाँच बचरे यही टेनियर तो है बोझा गया है तेल टेनियर पाँच बचर मैं बोलते इन्हें कि चेजे जो अपनी सतान्न बचर बस एप्लाई करते हैं जार मध्य आपनी आो पाँच बचर क्ज करते हैं और बाषट्टी बचर वार आगे मध्य आप चाकी पे और चाकरी पे एक क्षेत्र में शिक्षागत योग्यता कथा बला मास्टर डिग्री उथ फिफ्टी फाइव पार्सेंट मार्क्स 
তারপরে যেটা আসবো আমি ফিনান্সিয়াল অফিসার ফিনান্সিয়াল অফিসারকে মাস্টার ডিগ্রি করতে হবে তার সাথে সাথে পঞ্চান্ন শতাংশ নম্বর পেতে হবে এবং তাকে পনেরো বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে অ্যাজ এ অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসার এবং তার সাথে তাকে তার মাইনার যে পে লেভেলটা সেটা যেন অ্যাকাডেমিক লেভেল যেন এগারো হয় আর যার মধ্যে তার আট বছর এই পনেরো বছরের মধ্যে আট বছর তাকে অ্যাকাডেমিক লেভেল বারোতে কাজ করতে হবে তারপর আসবো আমি লাইব্রেরিয়ান লাইব্রেরিয়ান মাস্টার ডিগ্রি পাস করতে হবে ইং লাইব্রেরি সায়েন্স অর ইনফরমেশন সায়েন্স অর ডকুমেন্টেশন সায়েন্সে তার সাথে তাকে পঞ্চান্ন শতাংশ নম্বর পেতে হবে এবং এর সাথে সাথে তাকে একটা পিএইচডি ডিগ্রি ইন লাইব্রেরি সায়েন্সে অথবা ইনফরমেশন সায়েন্সে অথবা ডকুমেন্টেশন কমপ্লিট করতে হবে এবং তার সাথে দশ বছরে কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে অ্যাজ এ লাইব্রেরিয়ান তারপর আসছে ডেপুটি রেজিস্ট্রার ডেপুটি রেজিস্ট্রারকেও পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রি করতে হবে উইথ ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট মার্কস যার মধ্যে তার পাঁচ বছরে অ্যাজ এ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপিরিয়েন্স থাকবে অ্যাজ এ অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার তারপর আসবো আমি ইন্টারনাল অডিট অফিসার ইন্টারনাল অডিট অফিসার ডেপুটেশনে হবে ডেপুটে অফিসার বিলং টু দ্য অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্ট সার্ভিস অর আদার সিমিলার অর্গানাইজড অ্যাকাউন্ট সার্ভিস ইন সেন্ট্রাল অর স্টেট হোল্ডিং দ্য অ্যানোলজিয়াস পোস্ট অফ রেগুলার বেসিস তার মানে বোঝা গেল যে ইন্টারনাল অডিট অফিসারকে হতে হবে কি যে অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্ট সার্ভিস অথবা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বা স্টেট গভর্নমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্টে চাকরি করা এমন লোকে এই চাকরির জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবে এবং তাকে রেগুলার সার্ভিসে থাকতে হবে এবং তাকে পে লেভেল যাতে তার এগারো বা ইকুইভ্যালেন্ট হয় তারপর আসবো আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরিয়ান অ্যাসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরিয়ানের ক্ষেত্রে মাস্টার ডিগ্রি লাইব্রেরি সায়েন্স অথবা ইনফরমেশন সায়েন্স অথবা ডকুমেন্টেশন সায়েন্সে করতে হবে উইথ ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট মার্কস এসে তার পিএইচডি ডিগ্রি থাকলে ভালো হয় এবং তার যদি এক্সপিরিয়েন্স থাকে সেক্ষেত্রেও সেটা ভালো হয় তারপর আসছে যেটা অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্টার অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্টারও মাস্টার ডিগ্রি এবং তার সাথে সাথে পঞ্চান্ন শতাংশ নম্বর তারপর আসে সেকশন অফিসার সেকশন অফিসারের ক্ষেত্রে কি করতে হবে এ ব্যাচেলার ডিগ্রি ইন ডিসিপ্লিন ফ্রম এনি রিকগনাইজ ইনস্টিটিউট অর ইউনিভার্সিটি সেকশন অফিসারকে যে কোনো স্ট্রিমে মানে সায়েন্স আর্টস কমার্স যে কোনো স্ট্রিমে তাকে গ্র্যাজুয়েট হতে হবে এবং তিন বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে অ্যাজ এ অ্যাসিস্ট্যান্ট অর সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট অর পোস্টে এবং তার পে লেভেল যেন সিক্স হয় তারপর আসে অ্যাসিস্ট্যান্ট অর সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্টকেও গ্র্যাজুয়েট হতে হবে যে কোনো রিকগনাইজ ইউনিভার্সিটি অর ইনস্টিটিউট থেকে এবং তাকে তিন বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে অ্যাজ এ ইউডি অর অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট পোস্টে তারপর আসছে আপার ডিভিশন ক্লার্ক বা অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট পোস্ট আপার ডিভিশন ক্লার্কের ক্ষেত্রে তাকে ব্যাচেলার ডিগ্রি পাস করতে হবে এবং দু বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে অ্যাজ এ লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক আর জুনিয়র অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট কাম টাইপিস্ট অর ইকুইভ্যালেন্ট এবং পে লেভেল টুতে যাতে তার স্যালারি হয়ে থাকে এরকম হলে সেই আপার ডিভিশন ক্লার্ক পোস্টে চাকরি করতে হবে এবং আপার ডিভিশন ক্লার্ক পোস্টে একটা টাইপিং টেস্ট হবে যেটা হচ্ছে পঁয়ত্রিশটা ওয়ার্ড পার মিনিট তার সাথে সাথে কম্পিউটার অপারেশন মানে কম্পিউটার অপারেশন বলতে আপনাকে ওয়ার্ড এক্সার পাওয়ার পয়েন্ট তারপর হচ্ছে বিভিন্ন পোর্টাল হ্যান্ডেলিং এবং নেট মেলিং এইগুলো সম্বন্ধে জানতে হবে এই ক্ষেত্রে কিন্তু স্কিল টেস্ট এবং রিটার্ন টেস্ট জুটে যাবে তা হচ্ছে লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক লোয়ার ডিভিশন ক্লার্কের ক্ষেত্রে ব্যাচেলার ডিগ্রি থাকতে হবে টাইপ টেস্ট হবে টাইপ টেস্ট আপনার আছে পঁয়ত্রিশটা ওয়ার্ড পার মিনিট তার সাথে আপনার কম্পিউটার অপারেশন সম্বন্ধে জানতে হবে এবং এই ক্ষেত্রে আপনাকে ওয়ার্ড এক্সার পাওয়ার পয়েন্ট জানতে হবে তারপর আসছে এমটিএস মানে মাল্টি টাস্কিং স্টাফ মাল্টি টাস্কিং স্টাফের ক্ষেত্রে আপনাকে দশ ক্লাস টেন পাস করতে হবে অথবা আইআইটি পাস করতে হবে এবং তার সাথে সাথে আপনাকে স্কিল টেস্ট এবং রিটার্ন টেস্ট আপনার দুটোই হবে তারপর আসছে প্রফেশনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেশনাল অ্যাসিস্ট্যান্টকে মাস্টার ডিগ্রি ইন লাইব্রেরি অর ইনফরমেশন সাইন্স পাস করতে হবে এবং তার সাথে তাদের দু বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এবং কম্পিউটার নলেজ সম্বন্ধে কম্পিউটার অপ অ্যাপ্লিকেশন সম্বন্ধে নলেজ থাকতে হবে তারপর হচ্ছে সেমি প্রফেশনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট সেমি প্রফেশনাল অ্যাসিস্ট্যান্টকে মাস্টার ডিগ্রি লাইব্রেরি সায়েন্স অর ইনফরমেশন সায়েন্স পাস করতে হবে অথবা ব্যাচেলার ডিগ্রি করতে হবে তার সাথে সাথে তাকে তার রিটার্ন টেস্ট এবং স্কিল টেস্ট এই স্কিল টেস্ট বলতে আপনাকে এই যে কটা স্কিল টেস্টের কথা বলতে হবে স্কিল টেস্ট বলতে আপনাকে কম্পিউটারে আপনি কীভাবে ওয়ার্ড এক্সেল পাওয়ার পয়েন্ট বা কম্পিউটার অপারেশন কীভাবে কাজ করছেন কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনগুলো কী কাজ করছেন নেটটি নেটটা কীভাবে হ্যান্ডেল করছেন বা আপনি মেলিং করতে আনকেন এইগুলো দেখে নেওয়া হবে তারপর হচ্ছে লাইব্রেরি অ্যাসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরি অ্যাসিস্ট্যান্টের ক্ষেত্রে যে শিক্ষাগত যোগ্যতার কথা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ব্যাচেলার ডিগ্রি ইন লাইব্রেরি সায়েন্স অর ইনফরমেশন সায়েন্স
কাজের অভিজ্ঞতাও থাকতে হবে তারপর আসছে আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ইলেকট্রিক্যাল এক্ষেত্রে ফার্স্ট ক্লাস ব্যাচেলার ডিগ্রি ইন রিলিভেন্ট ফিল্ড তার মানে আপনাকে আচ্ছা ইঞ্জি ইলেকট্রিক্যালে ফার্স্ট মানে সিক্সটি পার্সেন্ট অ্যাভ নাম্বার পেতে হবে আর যদি এটা অ্যাসিস্ট্যান্ট সিভিল সিভি অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সিভিল হয় সেক্ষেত্রেও তাই রিলিভেন্ট ফিল্ডে আপনাকে ফার্স্ট ক্লাস ডিগ্রি পেতে হবে এবং জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার সেক্ষেত্রেও ব্যাচেলার ডিগ্রি থাকতে হবে তারপর আসছে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার ইলেকট্রিক্যাল এক্ষেত্রে আপনাকে ব্যাচেলার ডিগ্রি ইঞ্জিনিয়ারিং বা টেকনোলজিতে থাকতে হবে তারপর হচ্ছে প্রাইভেট সেক্রেটারি প্রাইভেট সেক্রেটারির ক্ষেত্রে ব্যাচেলার ডিগ্রি পাস করতে হবে তার সাথে সাথে আপনার অ্যাটলিস্ট তিন বছরের এক্সপিরিয়েন্স অ্যাজ এ পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট আর পাঁচ বছরের এক্সপিরিয়েন্স অ্যাস এ স্টেনোগ্রাফার ইউনিভার্সিটিতে এই অভি কাজের অভিজ্ঞতা থাকলেই আপনি এই পোস্টের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন তার সাথে আপনার স্টেনোগ্রাফার টাইপিং হবে একশো কুড়ি ওয়ার্ড পার মিনিট এবং টাইপিং টেস্ট হবে আপনার পঁয়ত্রিশ ওয়ার্ড পার মিনিট ইন ইংলিশ এবং কম্পিউটার নলেজ থাকতে হবে তারপর আসছে পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট পিএ সি লেভেল এই ক্ষেত্রে আপনার ব্যাচেলার ডিগ্রি থাকতে হবে তার সাথে সাথে আপনার কম্পিউটার নলেজ এবং টাইপিং টেস্ট আপনার হবে পঁয়ত্রিশটা ওয়ার্ড পার মিনিট এবং শর্ট হ্যান্ড হচ্ছে বা স্টেনোগ্রাফি হচ্ছে একশোটা ওয়ার্ড পার মিনিট তার সাথে সাথে আসছে আপনার স্টেনোগ্রাফার স্টেনোগ্রাফারকে ব্যাচেলার ডিগ্রি পাস করতে হবে সাথে আশি ওয়ার্ড পার মিনিট স্টেনোগ্রাফিং টাইপিং এবং ইংলিশে টাইপ টেস্ট হবে আপনার পঁয়ত্রিশটা ওয়ার্ড পার মিনিট একটু তাড়াতাড়ি বলছি কেন ভিডিওটা তাহলে লেন্দি হয়ে যাবে এই সে তারপর আসছে কি আপনার সিনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট এই ক্ষেত্রে আপনার এসেন্সিয়াল পপুলেশন মাস্টার ডিগ্রি বলা হয়েছে তারপর আসছে টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট এটা রবীন্দ্র ভারতীতে দুটো এই পোস্টের জন্য তারপর আসছে আপনার সিকিউরিটি ইন্সপেক্টর এই ক্ষেত্রে ব্যাচেলার ডিগ্রি থাকতে হবে রেকগনাইজড ইউনিভার্সিটি থেকে তারপর আছে আপনার সিনিয়র সিস্টেম অ্যানালিসিস সিস্টেম অ্যানালিসিস ক্ষেত্রে বি বা বিটেক করতে হবে কম্পিউটার সায়েন্স অর ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে এবং অন্তত তাকে পঞ্চান্ন শতাংশ নম্বর পেতে হবে অথবা আপনি যদি এম এমএসসি ইন কম্পিউটার সায়েন্স করেন বা মাস্টার অফ কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন করেন বা এমটেক করেন কম্পিউটার সেক্ষেত্রে আপনি বাড়তি সুবিধা পাবেন তারপর হচ্ছে সিস্টেম প্রোগ্রামার সিস্টেম প্রোগ্রামারকে ব্যাচেলার ডিগ্রি করতে হবে মানে বিএ বি বা বিটেক করতে হবে কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং বা ইলেকট্রিক্যাল আর পাঁচ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে তার সাথে সাথে আপনাকে সি সি প্লাস প্লাস জাভা ডেটাবেস এই সমস্ত কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজগুলো মাই স্কুয়েল ওরাকেল পিএইচপি এই সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে অথবা যদি আপনার এম সিএ বা এম টেক বা এম ই করা থাকে তাহলে সেখানে সুবিধা হবে জেনারেল ইনস্ট্রাকশান এবার কি আমি এই প্রত্যেকটা পোস্টের কত ভ্যাকেন্সি আর কি কোয়ালি শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা স্যালারি কি বয়সের কি উদ্দেশ্য সমস্ত কিছু বলা হয়েছে এবার আসছি আমি জেনারেল ইনস্ট্রাকশান জেনারেল ইনস্ট্রাকশানে বলা হয়েছে আপনি যখন ফর্ম ফিল করবেন ঠিকঠাকভাবে ফর্ম ফিল করবেন যদি কোনো মিসম্যাচ ডেটা দেন বা ইনকমপ্লিট ডেটা দেন তাহলে কিন্তু আপনার এটা ক্লোজ হয়ে যাবে আমার এটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে আর যে ডকুমেন্টসগুলো আপনি আপলোড করবেন এটা একমাত্র অনলাইন মোডে আপনাকে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে অনলাইন মোড ছাড়া অন্য কোনো মোডে আপনি এই অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন না এবং যখন অনলাইন মোডে অ্যাপ্লিকেশন করবেন তখন প্রত্যেকটা ডকুমেন্টসকে ঠিকঠাকভাবে আপলোড করবেন ডকুমেন্টসগুলো আপনার হলো যে সমস্ত আপনার অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশানের যে রেজাল্টগুলো আছে মানে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক গ্র্যাজুয়েশান পোস্ট গ্র্যাজুয়েশান এম সিএ ইঞ্জিনিয়ারিং সমস্ত কিছু ডকুমেন্টস মানে রেজাল্ট এবং সার্টিফিকেট আপলোড করবেন আপনার কাস্ট সার্টিফিকেট থাকলে সেটা আপলোড করবেন তারপর আপনার এজ প্রুফ হিসাবে হচ্ছে আপনি মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড বা আপনার বার্থ সার্টিফিকেট যদি থাকে সেগুলো আপলোড করবেন তারপর সমস্ত কিছু দেখে নাম নাম মেল আইডি সমস্ত কিছু আর ঠিকঠাকভাবে আপলোড করবেন যদি কেউ এরকম হয় যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে বা স্টেট গভর্নমেন্টে বা কোনো জায়গায় চাকরি করছে তাহলে তাকে তার অ্যাপয়েন্টিং অথরিটি থেকে নো অবজেকশান সার্টিফিকেট নিয়ে আসতে হবে এই পোস্টে অ্যাপ্লাই করবার জন্য তারপর আসছি আমরা যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে এর ফিস ফিজের কথায় বলা হচ্ছে যে লেভেল এ অ্যাকাডেমিক লেভেল ফরটিন গ্রুপে অ্যাকাডেমিক লেভেল বা এমনি লেভেল যাতে ফরটিন তাদের ফিস হবে আনডিজার্ভ ইকোনমিক উইকাস সেকশন ও ওবিসিদের জন্য দু হাজার টাকা এস সি এস টিদের জন্য পাঁচশো টাকা আর ওম্যান এবং ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জার তাদের কোনো ফিস পেমেন্ট করতে হবে না তারপর হচ্ছে গ্রুপ এ কিন্তু লেভেল টুয়েলভ আর টেন এদের হচ্ছে আনডিজার্ভ ইকোনমিক উইকাস সেকশন এবং ওবিসিদের জন্য ষোলোশো টাকা দিতে হবে ফিস বাবদ এস সি এস টিদের জন্য চারশো টাকা আর ওম্যান আর ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জার তাদের কোনো পয়সা দিতে হবে না তারপর আসছে গ্রুপ বি লেভেল সেভেন্থ আর ছয় তাদের জন্য আনডিজার্ভ ক্যাটাগরি ইকোনমিক সেকশন ও বিসিদের জন্য বারোশো টাকা এস সি এস টিদের জন্য ত
বা আপনার রিটেন পরীক্ষায় আপনাকে যে ডাকা হবে সেটা হচ্ছে আপনি ফর্ম ফিল করেন ফর্ম ফিল আপ করার পর আপনার ফেজ ওয়ানের পরীক্ষা হলো ফেজ ওয়ানের পরীক্ষা বাস করলেন তারপর ফেজ টু হবে ফেজ টুয়ের পরীক্ষা বাস করার পর আপনার ইন্টারভিউ হবে একজনের একটা পোস্ট এক্সাম যে পনেরো জনকে ডাকা হবে এবার যতগুলো পোস্ট আছে সেই হিসাবে ডাকা হবে এবং ফিজ কিন্তু আপনার একবার কমপ্লিট হয়ে গেলে আপনি এটা কিন্তু আর ফিরত পাবেন না আর নেগেটিভ মার্কিং আছে আপনি যদি চারটে ফুল করেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার নেগেটিভ মার্কিং এক নম্বর প্রাপ্ত নম্বর থেকে কাটা যাবে এবার আসবো আমি সিলেবাস পেপার ওয়ান এবং পেপার টু পেপার ওয়ানে কী বলছে এটা এমসিকিউ টাইপ হবে এমসিকিউ টাইপ যে তার মধ্যে জেনারেল অ্যাওয়ারনেসে তিরিশটা কোয়েশ্চেন হবে যার মার্কস থাকবে ষাট নম্বর তারপর আসছে আপনার পার্সোনাল এবিলিটি পার্সোনাল এবিলিটিতে পঁয়ত্রিশটা কোয়েশ্চেন থাকবে যার মার্কস থাকবে সত্তর নম্বর তারপর হচ্ছে ম্যাথ ম্যাথেও পঁয়ত্রিশটা কোয়েশ্চেন থাকবে নম্বর থাকবে সত্তর তারপর হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ কেউ ইংলিশ বা হিন্দি যে নেবে সেটার উপর ইংলিশ নিলেও তিরিশটা কোয়েশ্চেন হবে হিন্দি নিলেও তিরিশটা কোয়েশ্চেন হবে যার নাম্বার থাকবে ষাট তার সাথে কম্পিউটার অ্যাওয়ারনেস কুড়িটা কোয়েশ্চেন থাকবে মার্কস থাকবে চল্লিশ এইভাবে দেড়শোটা কোয়েশ্চেন হবে আর আপনার মার্কস থাকবে তিনশো এটা হচ্ছে আপনার পেপার ওয়ান যারা ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ তারা হচ্ছে অ্যাজ পার রুল পরীক্ষা লেখার জন্য নিতে পারবে এবার সিলেবাস সিলেবাস আপনাকে বলে দেওয়া হচ্ছে জেনারেল অ্যাওয়ারনেস পার্সোনাল রিজন তারপর হচ্ছে পার্সোনাল রিজ অ্যাবিলিটি বা রিজনিং মেন্টাল ইংলিশ কম্পিউটার অ্যাওয়ারনেস সমস্ত কিছু এইগুলো এখানে মেনশান করে দেওয়া আছে তারপর আসছে পেপার টু পেপার টু এম সিকিউ টাইপ হবে এই ক্ষেত্রে সময় থাকবে আপনার দেড় ঘন্টা টোটাল কোয়েশ্চেন হবে পঞ্চাশ নম্বরে মার্কস থাকবে দুশোটা এখানে এই সিলেবাসটা দেওয়া আছে এই পিডিএফটা আমাদের আমাদের যে ভিডিও ডেসক্রিপশান বক্সে দেব সেখান থেকে আপনি এই সিলেবাস পুরো ডাউনলোড করে নিতে পারবেন এই ছিল আজকে টোটাল ভিডিওটা ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটা লাইক দেবেন এবং আমাদের চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্রতিদিন আমরা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে চাকরির খবর নিয়ে আসি তো সেই প্রতিদিনের নতুন নতুন চাকরির খবর পাওয়ার জন্য আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন থ্যাংক ইউ ওয়াচ দিস ভিডিও আর এর লাস্ট ডেট হচ্ছে ষোলোই মে দু তো তার আগে আগে আপনি ফর্ম ফিল করে নেবেন এবং এই লিঙ্কে থেকে আপনার এই ফর্মটা ফিল করতে পারবেন